வணக்கம் நண்பர்களே கடந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு நம்பரை எப்படி ரிவர்ஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்த்தோம் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு நம்பர் சீரியஸ் எப்படி கொண்டு வருது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது இங்கே நம்பர் சீரியஸ் அப்படின்னு நான் சொல்கிறது என்னென்னா ஃபிஃபோ நாக்கி சீரியஸ் அப்படின்னு அடிக்கடி இன்டர்வியூவில் கேட்கக்கூடிய இந்த கொஸ்டின்ஸ் தான் ஸோ இந்த கொஸ்டினில் இருக்கக்கூடிய அந்த லாஜிக்கை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நிறையா பேர் வந்து அந்த ப்ரோக்ராம் எழுதுறதுல வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிப்பாங்க ஸோ இதை எப்படி லாஜிக்காக மாற்றி நம்ம ப்ரோக்ராமாக மாற்றுறது அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இங்கே வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த வந்து நோட்டில் எழுதியிருக்கேன் என்ன எழுதியிருக்கேன்னா நம்ம கையில் வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க ரெண்டு நம்பர் கொடுத்துருவாங்க ரெண்டு நம்பர் என்ன அப்படின்னா ஜீரோ ஒன்று அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்டு நம்பர் கொடுத்துருவாங்க இந்த ரெண்டு நம்பரை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அந்த சீரியஸை வந்து மேக் பண்ணணும் ஸோ அந்த சீரியஸை எப்படி உருவாக்குவாங்க அப்படிங்கிற கான்செப்ட் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம்னா இங்கே ஜீரோவையும் ஒன்றையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு வந்து ஒன்று அப்படிங்கிற ரிசல்ட் கிடைக்கும் பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி இந்த ஒன்றையும் ஒன்றையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு வந்து டூ அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் இந்த ஒன்றையும் ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா த்ரீ அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் இந்த ரெண்டு மூணையும் ஆட் பண்ணால் அஞ்சு இந்த அஞ்சு மூணையும் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணோம்னா எயிட்டு அதே மாதிரி எட்டும் அஞ்சும் ஆட் பண்ணால் பதிமூணு ஸோ இப்படியே நம்ம பார்த்தோம்னா அதாவது இந்த முதல் நம்பரும் இரண்டாவது நம்பரையும் ஆட் பண்ணும்போது என்னது நமக்கு வந்து மூணாவது இருக்கக்கூடிய அந்த ரிசல்ட் கிடைக்குது சரி தானே அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய நம்பர் கூட இப்போ இருக்கக்கூடிய நம்பர் கரண்டாக இருக்கக்கூடிய நம்பரை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆட் பண்ணி ரிசல்ட்டை வந்து கொண்டு வருவாங்க ஸோ எப்படியே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த சீரியஸ் எழுதிக்கிட்டே போவாங்க ஸோ இதை எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம்னா ப்ரோக்ராமிங்காக நம்ம போகணும் இல்லவா ஸோ இந்த லாஜிக்கு வந்து ப்ரோக்ராம் எழுதணும் ஸோ இந்த ரெண்டு நம்பரை ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துக்கு நம்ம கையில் கொடுக்கக்கூடிய அந்த ரெண்டு நம்பரை இங்கே எழுதியிருக்கிறேன் ரெண்டு நம்பரையும் இங்கே எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் ஜீரோவையும் ஒன்றே ஆட் பண்ணால் நமக்கு வந்து ஒன்று அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்குது அதாவது நமக்கு அந்த எப்போதுமே ரிசல்ட்டுங்கிறத ஒரு டெம்பரவரி அப்படிங்கிறதுல வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுவோம் சரி இப்போ அடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு அப்படிங்கிறது எப்படி கிடைச்சது இந்த ஒன்றையும் ஒன்றையும் ஆட் பண்ணால் ரெண்டுன்னு கிடைச்சிது அதாவது இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒன்று அதான் நாங்கள் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒன்றையும் அகெயின் இருக்கக்கூடிய இந்த ஒன்றையும் ஆட் பண்ணால் ரெண்டுங்கிறது கிடைக்குது இது வந்து மொதல் நம்பர் இது வந்து ரெண்டாவது நம்பர் சரி தானே இந்த ரெண்டாவது நம்பரை நான் என்ன பண்ணுறேன்னா மொதல் இடத்துக்கு நான் கொண்டு வந்துடுறேன் மொதல் நம்பராக இப்போ அதிகன்னு மனசில் வச்சுக்குவோம் இப்போ என்ன பண்ணணும் அடுத்து வந்து நமக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் இப்போ இந்த நம்பர் தானே அடுத்து நமக்கு வேணும் ஸோ இந்த நம்பரை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இங்கே மூவ் பண்ணிக்கிறோம் சரி தானே ஸோ அப்போ இந்த ஒன்றையும் ஒன்றையும் நம்ம ஆட் பண்ணும்போது ரெண்டுன்னு கிடைக்குது இந்த ரெண்டாவது நம்பர் என்ன பண்ணுறோன்னா மொதல் இடத்துக்கு கொண்டு வந்துடுறோம் அதே மாதிரி இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ரிசல்ட்டுங்கிறத சொல்லி என்ன பண்ணுறோம் ரெண்டாவது இடத்துக்கு கொண்டு போயிடும் அந்த ரிசல்ட்டை ரெண்டாவது இடத்துக்கு கொண்டு போகும்போது இங்கே என்ன ஆகுது இங்கே ஒன்று ஒன்று ரெண்டுங்கிறது கிடைக்குது இதே மாதிரி இந்த ரெண்டாவது நம்பரை என்ன பண்ணுறேன் மொதல் இடத்துக்கு கொண்டு போயிடுறேன் ஸோ மொதல் இடத்துக்கு கொண்டு போயிட்டு அதே மாதிரி இந்த ரிசல்ட் என்ன பண்ணுறேன் அகெயின் ரெண்டாவது இடத்துக்கு கொண்டு வரேன் இதுதான் கான்செப்ட் இப்படி எழுதும்போது என்னாகும் ரெண்டு ஒன்று மூணுன்னு மாறிது அதே மாதிரி இங்கே இருக்கக்கூடிய ரெண்டாவது இடத்துல இருக்கக்கூடிய இதை மொதல் இடத்துக்கு கொண்டு போயிடுறேன் ரிசல்ட்டை மறுபடியும் என்ன பண்ணிடுறேன் ரெண்டாவது இடத்துக்கு கொண்டு வந்துடுறேன் ஸோ இப்படி நம்ம எழுதணும்னா இந்த லாஜிக்கை இப்படி நம்ம எழுதணும்னா நமக்கு என்ன ஆகுது கரெக்டாக அந்த ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு மூணு அஞ்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து என்ன ஆகுது அந்த பேட்டர்ன் நமக்கு கிடைக்குது ஸோ இதை இன்னும் கொஞ்சம் எளிமையாக நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா இங்கே எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் அதாவது மொதல் நம்பர் நமக்கு கையில் கொடுத்தது வந்து ஜீரோ ரெண்டாவது நம்பர் வந்து ஒன்று அப்படிங்கிறது ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா மொதல் ஆப்ரேஷன் ஃபஸ்ட் ஆப்ரேஷனில் என்ன பண்ணுறோம் இந்த மொதல் நம்பரையும் ரெண்டாவது நம்பரையும் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன ஆகுது ரிசல்ட் வந்து ஒன்று அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைக்குது முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கு அடுத்த ஆப்ரேஷனில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அதுக்கு அடுத்த ஆப்ரேஷனில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது பாருங்கள் இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஈக்வேஷன் என்ன எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னா இது வந்து சிம்பிள் கான்செப்ட் அதாவது ஃபஸ்ட்டும் செகண்டும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு வந்து ரிசல்ட் கிடைக்குது அது வந்து டெம்பரவரி அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லிடுறோம் அதை வந்து என்ன பண்ணிடுறோம் மொதல் ஈக்குவேஷனாக எழுதி வச்சிடறோம் அதாவது இந்த டெம்பரவரியில் ஃபஸ்ட்டையும் செகண்டையும் அதாவது ஆட் பண்ணால் கூட்டினா நமக்கு வந்து ரிசல்ட் அப்படிங்கிறது கிடைக்குது இந்த வேலை முடிஞ்சிருச்சு சரி தானே அடுத்து இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஒர்க் எழுதியிருக்கோம் அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஆப்ரேஷன் எழுதியிருக்கோம்
சரிதானே அதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய நம்பரில் இந்த மூணை கொண்டு போயிருப்போம் இங்கே இந்த ரெண்டு மூணை ஆட் பண்ணால் அஞ்சு நமக்கு கிடச்சி கிடச்சிடும் ஸோ கான்செப்ட் இது தான் ஸோ கான்செப்ட் இந்த ஃபைனலாக என்ன பண்ணுறோம் இந்த செகண்டில் டெம்பரரியாக மூவ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த லாஜிக்கை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த லாஜிக்கை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷன் கொண்டு வர்றது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஸோ இந்த லாஜிக்கை நம்ம போட்டுட்டோம்னா இந்த இந்த சீரியஸை பார்த்துட்டு இந்த லாஜிக்கை நம்ம எழுதிட்டோம் அப்படின்னா அதை அப்படியே ஈக்குவேஷனாக மாற்றுறது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஈக்குவேஷனாக மாற்றிட்டோம்னா அடுத்து ப்ரோக்ராம் எழுதுறது இன்னும் ரொம்ப சிம்பிள் அப்போ நம்ம ப்ரோக்ராமுக்கு அடுத்து நம்ம போகலாம் ஸோ ஏற்கனவே எழுதியிருக்க ப்ரோக்ராம் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா காபி பண்ணி அகெயின் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் நியூ ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதில் வந்து பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு சேவ் பண்ணுறேன் என்ன நேமில் சேவ் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபிஃபோ நாக்கி ஸோ அதனால் ஃபிஃபோ அப்படிங்கிற நேமில் வந்து சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபிஃபோ டாட் ஜாவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேவ் பண்ணிடுறேன் சரி ஓகே இங்கே நம்ம என்னென்ன மெமரி எல்லாம் யூஸ் பண்ணோம் நல்லா பாருங்கள் இந்த மெமரி நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் செகண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இன்னொன்று டெம்பரவரி அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணுறோம் சரி தானே ஸோ அப்போ நமக்கு வந்து இண்டிஜர் டெம்பரவரி ஆல்ரெடி இருக்குது ஸோ அப்போ என்னென்ன நமக்கு தேவை அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இண்டிஜர் டெம்பரரி ஆல்ரெடி இருக்கிறதுனால இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இண்டிஜர் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்பர் நமக்கு என்னது ஜீரோ சரி தானே ஃபஸ்ட்டு நம்பர் வந்து நமக்கு ஜீரோ ஆனால் செகண்ட் நம்பர் ரெண்டு நம்பர் கொடுத்துருவாங்கள ஃபஸ்ட்டும் செகண்டும் கொடுத்துருவாங்க செகண்ட் நம்பர் நமக்கு என்னது ஒன்று அப்படிங்கிறது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல செகண்ட் அப்படின்னு நான் எழுதுகிறேன் இண்டிஜர் செகண்ட் ஸோ செகண்ட் நம்பர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று அப்படின்னு நம்ம எழுதிடுறோம் சரி தானே ஸோ எண்டர் நம்பர் ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு இப்போ வேண்டாம் இது வந்து பழைய ப்ரோக்ராமோட கோடிங் இதை டெலீட் பண்ணிடுறேன் இப்போ வந்து நமக்கு வந்து ஃபார் லூப் வச்சு பண்ணலாம் ஏன்னா எத்தனை சீரியஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா புரியும் ஸோ இங்கே வந்து எண்டர் நம்பர் ஓகேவா அப்படிங்கிற மெசேஜ் நம்ம வச்சுக்கலாம் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இதில் வந்து இந்த நம்பரில் ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் ஃபார் எழுதுகிறேன் லூப்பிங் லூப்பிங் எத்தனை தடவை எத்தனை நம்பர் நமக்கு வேணும் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே சொல்ல போகிறோம் இண்டிஜர் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன்று ஐ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு எனக்கு ஒரு ஆறு நம்பர் வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வந்து இப்போ வச்சுக்கிருவோம் சரி தானே தென் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஆறு வரைக்கும் போகணும் அல்லவா ஸோ ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருவோம் ஸோ இந்த இந்த ஒர்க் திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட்டடாக பண்ணக்கூடிய ஒர்க் என்னென்ன ரிப்பீட்டடாக நம்ம பண்ண வேண்டிய ஒர்க் இருக்குது இந்த ஈக்குவேஷன் தான் அதாவது டெம்பரவரியில் என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டும் செகண்டையும் ஆட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணணும் அதை இங்கே எழுதிட வேண்டியதுதான் அப்போ டெம்பரவரி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ் செகண்டு முடிஞ்சா அடுத்த ஒர்க் என்ன பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டாவது ஈக்வேஷன் என்ன கிடச்சிருக்கு ஃபஸ்ட்டில் செகண்டு அப்படிங்கிறவரை மூவ் பண்ணணும் அப்போ மொதல் இடத்துக்கு ரெண்டாவது இடத்துல இருக்கிறவரை நம்ம என்ன பண்ணணும் கொண்டு வந்து வச்சோம் சரி தானே அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் ரிசல்ட்டாக இருக்கிறவரை கூடிய இந்த ரிசல்ட் என்ன பண்ணணும் அதாவது டெம்பரவரியை என்ன பண்ணோம் ரெண்டாவது இடத்துக்கு மூவ் பண்ணோம் அதை தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் இங்கே எழுதியிருக்கோம் டெம்பரவரியை ரெண்டாவது இடத்துக்கு மூவ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அப்போ இங்கே என்ன பண்ணுறோம் ரெண்டாவது இடத்துல யாரும் மூவ் பண்ணணும் டெம்பரவரி அப்படிங்கிறத மூவ் பண்ணணும் சரி தானே சரி ஓகே இப்போ இந்த மெசேஜ் நமக்கு இங்கே வரணுமா ஒவ்வொரு தடவையும் நமக்கு நம்பர் தான் ப்ரிண்ட் ஆகிட்டே வரணும் சரி தானே ஸோ அப்போ அந்த மெசேஜை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் அப்போ நம்பர் நமக்கு எப்படி ப்ரிண்ட் ஆகணும் நம்பர் வந்து நமக்கு எப்படி ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முதல்ல இருந்தே ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்போ முதல் நம்பரில் இருந்தே நமக்கு வந்து ரிசல்ட் வந்திருக்கு அப்போ அப்போ எதில் இருந்து ப்ரிண்ட் பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறோம் ரிசல்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த முதல் இடத்துல தான் நம்ம மூவ் பண்ணிகிட்டே வர்றோம் ஒன்று இந்த இடத்துல நல்லா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிசல்ட் அழகாக புரியும் ஜீரோ ஒன்று ஒன்று ரெண்டு அப்படிங்கிற மாதிரி அப்படியே வருது பாருங்கள் ஸோ அப்போ இந்த முதல் நம்பரை நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணோம்னாவே நமக்கு என்ன ஆகும் அதுக்கான ரிசல்ட் கிடைக்கும் இங்கே போகிறோம் இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன்னா சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் ப்ரிண்ட்டு எல் அண்ட் ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துட்றோம் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த லாஜிக் நம்ம போட்டோம்னா ப்ரோக்ராம் ஈஸி இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமை நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் கம்பைல் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகேங்களா சேவ் பண்ணுவோம் இப்போ என்னுடைய கமெண்ட் ப்ராம்ட் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ ட்ரைவ்க்கு மூவ் ஆகிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸ
so compile agudha okay compile aidichu ipo enna pandrom java v4 appdin solittu run pandrom so or enter number nu kekudhu seri dhaan so enter number namak varanuma enter number sorry enter number ngiradhu namak inge thevai illa ena namak vandu directly enna panna porom ena nama indha value kudukka poradhu illa va so thavurdala idha edukka mottaten idha enna pannanum namak endha number ku kudukka poradhu illa namak vandu serious dhaan namak get panna porom seri dhaan appo namak vandu program ivlo irundhale podumanadhu dhaan so ipo enna pandrom again vandu compile pannuvom ஏதோ ஃபைவ் கொடுப்போம் பழைய நம்பர் மாறி வந்திருக்கும் ஏன்னா ஃபைவ் ஜீரோ இந்த ரிசல்ட்டுக்கும் இந்த நம்பருக்கும் வந்து சம்மந்தமே இல்லை சரி தானே ஸோ என்டர் நம்பருங்கிறது இந்த நமக்கு தேவையில்லை ஸோ அகெயின் ஒரு தடவை கம்பைல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கம்பைல் பண்ணிட்டேன் இங்கே ஏதோ எரர் வந்திருக்கு என்னன்னு பார்க்கலாம் ஸோ அங்கே ஆப்ஜெக்ட் ஆட் இன்ட்டு இதையும் எடுத்துடணும் இல்லவா ஸோ இங்கே நமக்கு தேவையில்லை தானே ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா மிஸ்டேக்கையும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ அகெயின் வந்து கம்பைல் பண்ணுறேன் ஆ ஓகே இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் ரன் பண்ணுவோம் ஓகே என்ன வந்திருக்கு பாருங்கள் ஜீரோ ஒன்று ஒன்று ரெண்டு மூணு அஞ்சு இந்த நம்பரை கூட்டி பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு நம்பர் கிடச்சிருக்கு சரி தானே ஸோ ஆறு நம்பர் வேணால் எனக்கு வந்து எட்டு நம்பர் வேணும்னா இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும் எட்டு அப்படின்னு கொடுத்துட வேண்டியது தான் ஸோ எட்டுன்னு கொடுத்துட்டு அகெயின் கம்பைல் பண்ணுவோம் ஓகே அகெயின் ரன் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டு நம்பர் கிடைக்கும் ஸோ எனக்கு வந்து சீரியஸ் வந்து வரிசையாக வேணும் நீங்கள் வந்து சீரியஸ் வந்து என்ன பண்ணிருக்கீங்க இப்படி வரிசையாக தானே எழுதியிருக்கீங்க அப்போ வரிசையாக கொண்டு வரதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் வரிசையாக வரணும்னா இந்த பிரிண்ட் எல்லாம் நியூ லைன் அப்படிங்கிறத எடுத்துட வேண்டியதா ஸோ நியூ லைன் எடுத்துகிட்டு என்னாகும் எல்லா நம்பரும் வந்து தொடர்ச்சியாக வரும் இப்போ வந்து பார்ப்போம் இப்போ வந்து என்னாகுன்னா சே ஒரே மாதிரி சேர்ந்து வரும் பாருங்கள் ஸோ ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு அப்படின்னு வருது ஸோ இது வந்து ஒரே மாதிரி ஒன்றா ஒட்டி ஒட்டி வந்திருக்கு நெருக்கமாக வந்திருக்குது ஸோ அதை என்ன பண்ணுவோம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேப் விடுவோம் கேப் விடுறதுக்காக இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ப்ளஸ் ஒரு ஸ்ட்ரிங் எம்டி டேட்டாவை நம்ம ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் ஸோ ப்ளஸ்னா கொஞ்சம் இந்த இடத்துல ஸ்பேஸ் ஓகேவா இந்த ஸ்பேஸை நம்ம ஆட் பண்ணிட்டு அகெயின் வந்து கம்பைல் பண்ணலாம் ரன் பண்ணுவோம் ஸோ ரன் பண்ணால் ஜீரோ ஒன்று 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 ரெண்டு ரெண்டு மூணு அஞ்சு அஞ்சு மூணு எட்டு எட்டு மூ எட்டஞ்சா பதிமூணு அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இங்கே வந்து மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எத்தனை நம்பர் வேணுமோ அத்தனை அத்தனை டைம்ஸ் வேணும் இது வந்து எயிட் டைம்ஸ் அதோட மீனிங் என்னென்னா எயிட் டைம்ஸ் வந்து எனக்கு இந்த வேலையை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இதோட மீனிங் ஸோ சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் இதை கொண்டு வர்றதுக்கு என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா இந்த மொதல் இடத்துக்கு ரெண்டாவது இடத்துக்கு மூவ் ரெண்டாவது இடத்துல இருக்கிறவரை மூவ் பண்ணுறோம் அதுக்கு முன்னாடி இவங்க ரெண்டு பேரையும் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அதேமாதிரி இந்த ரெண்டாவது இடத்துல வந்து இந்த ஆட் பண்ண ரிசல்ட் டெம்ப்ரவரியில் இருக்கிறவரை மூவ் பண்ணிக்கிறோம் இவ்வளோதான் கான்செப்ட் ஸோ இதை நீங்கள் போட்டுட்டீங்க அப்படிங்கிறத போட்டிங்கன்னா சிம்பிளாக உங்களால் என்ன பண்ண முடியும்னா இந்த ஈக்குவேஷன் எழுதிட முடியும் இந்த ஈக்குவேஷனை எழுதிட்டால் நமக்கு அடுத்த வேலை என்ன சிம்பிளாக ப்ரோக்ராமை எழுதிடலாம் அவ்வளோதான் ஸோ இது இந்த கான் இந்த கான்செப்ட் வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த இன்டர்வியூ போனாலும் இந்த லாஜிக் உங்களுக்கு மறக்கவே மறக்காது ஸோ லாஜிக்கை நம்ம எழுதிட்டோம்னா ப்ரோக்ராம் எழுதுறது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நண